Ahoj, dobrý den. Já vás vítám u nové epizody podcastu Medicína srdcem, který si klade za cíl sdílet především různé informace a zkušenosti a životní příběhy ze světa lékařství a zdravého životního stylu. Mým dnešním hostem je pan doktor Martin Straka, primář interního oddělení nemocnice Sokolov. Ahoj Martine, vítej v našem podcastu. Ahoj Teresko, děkuji za pozvání, je to pro mě čest. Já bych náš podcast moc ráda zahájila v podstatě tvým nástupem na medicínu. Proč se vůbec rozhodl být lékařem a studovat takhle těžký obor? Mm-hmm. To je zajímavá otázka. Víceméně za to, že dělám medicínu, ještě v Plzni může zouzecnost skupina. Já jsem byl na gimpu fanoušek kapely zouzecnost velký. Mm-hmm. A já jsem nic moc jako neuměl, nějak jsem plásal hokej. Ale viděl jsem, že to není, na, že to není prostě na NHL že jo, a zajistit se na celý život, protože to jsem tušil, že asi tudy to nepůjde. No, nebyl jsem šikovný na ruce, byl jsem, dejme tomu, středně chytrý nebo, nebo lehce víc chytrý, takže hlava mi fungovala. No, tak jsem víceméně pak někdy ve čtyřech letech jsem plásnul vysi matce, že, že budu doktor, no, tak jsem řekl, hele, tak co? V Plzně medicína, hraje tam znouze, nic moc neumíš, tak, tak zkus tady to. No. Takže v mě vždycky pak varovali, že jo, tam nechoď, neblázni, když jsi jenom pitomá hokejka, to ani neskoušej, no, tak to mě docela motivovalo a chtěl jsem ty lidi jako naštvat, no, tak jsem, tak jsem to vystudoval. Mm-hmm. No, já vím, že i uh, učitelé na Gimplu ti moc nevěřili, že možná někteří nevěřili ani, že uděláš maturitu, to se možná asi překvapil potom. No, tak kam byl jsem hokejka, no, takový ves, veselá divoká hokejka, no, tak samozřejmě Gimplu jsme si užili, já jsem nikdy nepochopil ty holky, co mají samé jedničky. Já jsem si říkal, vás to všechno jako baví, tady to všechno, jako, jste expertky jako na všechno. Nebo... Takže já jsem samozřejmě měl trojky čtyřky, mm-hmm. občas nějaký září ještě doplňovák, že jo, a tak. Mm-hmm. No, ale bavilo mě biologie, fyzika, chemie, to mi se mm-hmm. ušlo. Neříkám, jsem měl jedničky, ani jsem sběratel známek, ani na mm-hmm. medicině jsem nebyl. Ale pak jsem taky chtěl našlat ty učitele, no, tak jsem si to všechno naučil. Dostal jsem snad dvě jedničky, dvě dojky a oni byli na mě jako naštvaný strako, vy jste si z nás dělal celou dobu srandu a takhle. A samozřejmě některé ty jedničkářky teda úplně jako neuspěly, no. Jo, no. Nicméně i tak dostali nějaký dvojky a tak, tak to mi přišlo jako nefér, no, mm. trošku, ale asi čtyři roky se snažili, ani na pivo nešli, tak dobře jim tak. <laughs> no ale hrál si hokej, bylo tomu i tak na studiu medicíny? No, no tady... Nebudu radši konkrétní, abych někoho nepobouřil, ale tenkrát já jsem hrál za nároďák, že jo, ve podstatě na Gimpu jsem hrál v 16, 17, mm-hmm. jsem hrál za nároďák. Mm-hmm. To slavně to šlo, Byli jsme, měli jsme bronz s motorem České Budějovice vlastně v extralize dorostu. Mm-hmm. A jsem, jsem se dostal teda na školu a chtěl jsem to tady zkusit, no. Mm-hmm. Takže jsem přišel do té šatny a najednou mě ty kucí plzeňský, co pady tady? <laughs> tak jsem mě řekl, že co, co ti je, prosím tě, nemáš horečku, nebo... Něco. No, tak jsem to tenkrát zkoušel, asi 14 dní jsem tady byl, pak za mnou přišel kapitán, tenkrát vlastně Hercik, mm-hmm. chtěl po mně zápisní, jako mm-hmm. že, že teda si mě přijímají, tak já mu říkám, lidi jste mě ještě jako nepřijali, ne, že já ještě nevím, jestli tady budu hrát, ne. A on říkal, prosím tě, kdyby tady hráli, dáváš gól, jak na běžícím páse, ne. Já říkal, no, to je pravda, tak jsem mu dal pětistovku, no, a druhý den mě strojněři vyhodili. Jak se to dá komentovat, no, řekli si, řekli si o nějaký sponzorský dár a něco no. prostě, já jsem řekl, já jsem, já jsem študák prostě z chudé rodiny, já mm. jako nemám firmu žádnou ani rodiče, takže... Mm, to je hrozná jim... škoda. No, no, asi, ono by to stejně asi pak časem schoubit, úplně, úplně nešlo, Jasně, ještě by se to mě stalo a to bych úplně nechtěl. Jako. Ale to, já se na to ptám z toho důvodu, že spousta studentů, hlavně těch hokejistů třeba, nebo fotbalistů, s přestupem na vysokou školu končí s těmi sporty, je to hrozná škoda. Právě jsme tady měli toho Vildu Franka, který mm, o tomhle mm. přesně mluvil, založil teda aspoň tady tu univerzitní hokejovou ligu, což je taková šance pro ty mladý sportovce aspoň někde, někde hrát. Jasně, jasně, velmi sleduju. Paradoxně za mě, když já jsem studoval, jsem hrál jenom fotbal. Myslím, že i s Radomanem Vojtíškem a s Kukama jsme hráli fotbal. Všude samý divizní, z Čefela hráče, že všechny ty školy nám dali 10-0. My jsme byli jakoby nefotbalisti, takže to byla sranda. Ale hokej tak vůbec nebyl, vlastně hokej nehrál tady nikdo za mě. Trošku škorpil, havránek, kluci, ale jinak nikdo nehrál, žádný takovýhle mužstva nebyly. Dneska 
to, ta práce, kterou na tom kluci udělali, na tom celém tom projektu a to derby a tady to všechno, to je, to je prostě úžasný, to se jim povedlo. K té otázce, já myslím, že to jde, jako, že by to teoreticky šlo, ale nebylo to už pro mě. Já jsem živočich, nádoba, nádoba hříšná, mám rád holky, mám rád pivo, mám rád víno, rád se bavím, prostě mám rád koncerty, muziku, takže tak to je kombinace studentský život, hokej na extrémní úrovni a k tomu ještě medicína, tak ta by určitě nešla. A říkám, já jsem v tom hokeji, ne, ne, neviděl jsem v sobě Havláta nebo Vencu Nedorosta, to byli moji spoluhráče, ty prostě byli, byli jinde, já jsem nebyl špatný hráč, asi bych třeba čtvrtou lineu extraligy možná hrál, mm-hmm. ale za třicítku, že jo, pár let, nemáte školu, nemáte budoucnost, pak se v tom životě jako plácáte, takže zpětně viděno nemůžu litovat, to rozhodnutí bylo správný. Hmm. No ale není to tak dlouho, co se u nás řešil hokej, mistrovství světa v hokeji, ale zároveň se jel taky etapový závod Giro d'Italia, tak čemu si dal přednost? No tak, a moc hokej nesledu, korten evropský, český, já tomu neříkám úplně hokej, mm-hmm. spousta lidí na to nadává i na Twitteru a kamarádi, ale prostě já, já když už tak sledu NHL, dneska v noci, včera se hrálo, to bylo neskutečný, 8-16 to bylo, Edmonton Colorado, dva nejlepší hráči na světě, McKinnon, McDavid proti sobě, to, to je nasazení tempo. My jsme, jako, my jsme ztratili naši českou chytrost v hokeji relativně, to jsme jako upustili, nabrali jsme nějaké kanadské prvky, ale nejsme autentický prostě. A v momentě, kdy váš nejlepší hráč je prostě dědek, dědek Roman Červenka, tak je to, tak je to něco špatně, že jo, samozřejmě. Takže české hokej úplně nesleduju, teď teda v srpnu si budu dělat trenerskou licenci, abych mohl trénovat syna Matě, tak na to se těším, takže se do toho zpátky teda odbojuju a pokusím se třeba být tady v tom směru prospěšný pro český hokej. Ale co si budeme povídat, stačí jméno Král. To je prostě prasárna, je to studa, STB, nebo nějaký rozvědčí, prostě šéf svazu, jenom samý průšvihy, nekompetentnost, nekvalita. Ale to nechci nějak rozebírat, abych se někoho, někoho buď, buďme radši pozitivní. Takže já budu trénovat Matě a dětičky a tam se pokusím Můžu být těstý. prospěšný. No ale teda Apriku a závěr Honzi Hirta, to asi, to si si sledoval, co? Hmm. No ježiš Maria, ježiš, to je <laughs> grandiozní úspěch, je, královskou je. etapu na nejtěžším vlastně, mm-hmm. nejtěžším etapem závodě. Mm-hmm. Ty cyklisti tvrdí, že, že to Giro je vlastně náročnější než Tour de France, mm-hmm. tak je sledovanější, ale to Giro, takže on to tam prostě vysek a i etapu potom jel prostě mm-hmm. do třetí, neskutečná, v jeho věku 32, mm-hmm. 31. Mm-hmm. To jako, myslím, že si řekl o hezkou smlouvu a nám tady cyklistům silničním udělal hodně, hodně hezký zážitek a fandili jsme mu. Určitě, já jsem taky fandila, teda prožívala jsem to. No ale nyní bych se přesunula k tvojí kariéře. Já vím, že ty jsi původně chtěl být chirurg, ale potom se rozhodl vlastně jít na internu. Tak proč, proč se tak stalo? Žeš, jak to víš, takovýhle věci? Tady? No, já jsem bádala všude možně. Aha, to je hezký, no jako je to tak, tak jsem okay, ostřejší. Lumber sexuál, že jo, tak jako ta chirurgie ke mně asi jako seděla. Úplně na ty ruce jsem nakonec levej nebyl, že jsme takový ty šití a řezání kopítek a něčeho, tak to mě jako šlo. No, tak jsem chtěl dělat chirurgii, ale já když jsem končil, dneska víceméně se dostanete kam chcete, protože těch, těch lidí moc není. Ale když já jsem končil v tom roce 2005, tuším, tak jako bylo docela, docela našlapáno. Takže já jsem zkoušel orol, urologii, chirurgii a tam prostě bylo plno. No, bylo nás na nás pět, brali dva. Teď já samozřejmě. Nejsem z žádné doktorské rodiny, takže jsem mm-hmm. jako žádnou tlačenku úplně neměl, což nebuďme naivní, i o tom to je, že jo? takže já jsem byl takový mm-hmm. prostěáček medicínský. No. no, pak mi nabídli takhle ve studě, že můžu dělat jipku, tak to mě přišlo jako akční, hybka, interna, dobrý, ale dělal jsem tu jipku a já tady to budu s pokorou prostě. No. Vždycky říkám, hele, ten nahoře, který ho samozřejmě nevěřím, ale, ale bavíme se spolu, tak vždycky, když mi tak něco naznačí, tak já to akceptuju. Mm-hmm. Naznačil mi, hele, nehraj hokej, protože tady nedáš prachy, tak nehraj hokej. Tady mi naznačil, že nedělej chirurgii, dneska jsem spokojený, mm. vedu, vedu tým prostě internistů, nejsem předřený úplně z té práce, že některý ten chirurg samozřejmě po 8 hodinách na sále, toho má pný kecky, já jdu na kolo odpočatej, prostě vyčistím si hlavu, kterou teda mám, dejme tomu, zašrotovanou. Takže budu to s pokorou, chvíra neklapla, dělám internu a jsem spokojený. Mm-hmm. No a mohl by si trošičku nastínit ten svůj kariérní postup, protože já vím, že ty jsi byl i ředitelem Sušický nemocnice. Mm-hmm. Jsi dost mladý na to, aby si měl za sebou takových zkušeností v nemocnicích, tak jak to všechno postupovalo? No, možný, že jsem byl nejmladší primář jako v historii, no. tak, nevím, jestli je to možný, no, nevím, ještě říct. Ale no, tak já jsem začal v tom stodě, že jo, tam jsem byl rok a pak samozřejmě potom roce většinou na té malinké nemocnici chcete trošku jako dál. Ano. 
tak jsem, se, tak jsem šel pod pana profesora Matějoviče do fakultky tady na první internu, tady jsem strávil hezký rok, sekretařiny, že jo, vzal jsem přímě dělal propuštění mm-hmm. a po roce tenkrát jsem odešel, no, líbilo se mi tady, nemůžu říct chvílího slova na, na kolegy, na všechno, ale jednak mi nedovolili třeba na záchrance jezdit, což já jsem potřeboval asi kvůli penězům, protože jsem už měl nějaký, nějaký děcko snad a potřeboval jsem barák, že ho stavět mm. a z dvacítky to úplně neoplatíte, mm. takže tenkrát ty peníze, můj první plat byl jedná z hrubýho, hrubýho, jedná z hrubýho, jestli to můj první plat, no. Dneska bych jsem do toho ani nevstal, že jo, z Takže tak nás jsem chtěl jít záchranku, mě to bavilo i a byly tam nějaké peníze v tom, že jsme měli brigádu a to mi nedovolili. A místo tady byly nějaké ty, ty směny, jsme měli ty, ty daný, že jsme mm. do sedmi, pak něco a to mi nevyhovovalo. Takže více z finančních důvodů jsem odešel, vrátil jsem se do Stoda, pak jsem šel do Klatov, tuším, taky krásný špitál, spousta zkušeností, nových kolegů, mm. špičková jípka, nádherná jípka v Klatovech, zdravím do Klatov, mm. takže tam, tam bylo velice fajn. No, ale pak jsem šel do testaci, že jo. Mm. Měl jsem těch 28 hrubýho tenkrát, že jo. Vece Mipku jako internista, intenzivista. No, po těch testaci úspěšnými jsem šel za tím ředitelem a navídli mi asi 2000 navíc, ne. Mm. Tak tam se tam jako mm. rozesmál strašně, říkám, hele, tak, tak dost. Jako jsme se tady nasmáli několik let, takže po nějakých 6-7 letech ve službách otrockých, bych to jako nazval, mm-hmm. pod, pod krajem nebo pod fakultkou, kdy jako se nedá ani vyžít, jako dneska by jsem nechápal, jak jsem dokázal to nám vyžít. Taky jsem neměl kolo a podobně. Že? No, takže jsem odešel do soukroma. Tenkrát mě oslovila vlastně Marketa Suchopárová, tenkrát z Nemos, z Nemosu, který kupovali, mm-hmm. to je skupina, která měla vlastně nemocnici v Ostrově a Sokolově, kupovali tak nás Sušici, mm-hmm. schánili tam primáře, no to jsem prostě odešel za několika násobek, protíkám několika násobek, ne dvojtroj, několika násobek a tak by to mělo být prostě, no. Teď v Čechách se jako stydíme, ne? V Americe někdo něco dokáže a získá kontrakt a všude o tom píšou, ale on dostal kontrakt na 5 milionů dolarů, prostě za rok je to borec, jako tam je to ocenění, tam je to jako ukázka, že jsi jako někdo. Tady, kdybych řekl, kolik beru, tak, tak dostanu takovou bídu, že, že no nic. Takže hmm. prostě jsem možná soukromá, dělám soukrom, pro soukromou společnost, pak to koupila teda Penta, já dělám jako pod Pentou. Penta Hospital, hmm. jsme tam spokojní všichni, makáme. Samozřejmě v té zokrovní nemocnici musíme trošku jinakou ekonomiku obhájit si, že, jo, že nejde to, nejde, prostě někdo to musí platit. Že? Mm-hmm. Tady bohužel tady Plzeň, Vary, ty kraje jsou těžce mínusový, ty nemocnice, my jsme plusový, jak je to možný? Nechápu. Mm-hmm. No, podle toho, co právě říkáš, tak si pracoval hlavně v těch menších nemocnicích, hlavně v těch pohraničních a i u toho bych se ráda zastavila. Mm-hmm. Schodou okolností si včera na svůj Twitter napsal, cituji, krajský chep v červenci zavře na tři týdny gindu dětský Ještě. chýru. Okresní špital se 100 tisícovým spádem a k tomu si dodal, oni nám to jenom oznámili, neptali se, nejednali, my tu padneme na prdel. No, uh, já vím, že všeobecně známo, že nemocnice a oddělení se zavírají. Je to problém, samozřejmě, je to, je to věc, která která se řeší mezi politiky. No, proč si myslíš, že k tomuhle vlastně dochází? Ježi, já to, tak já ten tweet smažu dneska, ty, aby byl hodný, nebych se zavděčil. Stavu. Ne, mě to zajímá z tohohle hlediska, <laughs> protože zahradu. máme tady studenty, jasně, kteří by tam jasně. třeba rádi nastoupili a chtějí vidět tu situaci no, tam. Já jsem o tom tady mluvil na té přednášce, to je vlastně ta moje přednáška mm. na šafu pro mediky byla o tom srovnání dělat pro fakultku, dělat na periferii, dejme tomu, všechno má svý plusy, svá, mm. svý minusy, záleží, každý si na tom něco najde. Tady konkrétně s tím chybem, tam to prostě nefunguje dlouhodobě. Ty kraje to prostě ty špitály neumějí, bohužel. Rozhodně teda Plzeňský a Karlovarský neumějí ty nemocnice prostě dělat, nevím proč. Prachu tam do toho teče strašně, tam, kdybyste, tam jsou 300 milionů mínusů ročně, že prachy, které mají být na školky a na, já nevím, na, na silnice, tady samozřejmě jezdí na silnice, tak jako tady vyrazit na Plzeňsku na silničku je harakiry kolikrát, že jo. Buď je hezká silnice, ale srazí ti kamion, anebo, nebo je to prostě na celopé rozhradí, že jo, to, to je jako opravdu hodně těžký. Takže ty prachy tečou do zdravotnictví. Hmm. Dám příklad, já jsem sloužil ještě v rokách, sloužím je ve stodě občas v Rokycanech a v Roudnici a různě pomáhám, kde to jde, ale třeba tam je šest doktorů na noční a dělal jsem jediné já. Hmm. Ještě chirurg, který dělal. No nic, nic, čuměj. 
Prostě to je strašně neefektivní. Místo, aby jako se makalo, za to se dostalo zaplaceno, prostě, takže jako mám noční, tak jako makám přece. Ne? Mm-hmm. Ale bohužel to si dneska myslí, že mají noční a nedělají nic. Takže oni jako tam jsou a nejradši by hráli kuželky nebo šachy nebo nevím, co, co dělají. A to Ale... vidíš jako třeba generační posun? Jako srovnáváš tím, že třeba ty mladší nechtějí dělat a starší? Ne, 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 nebo... ne no, no, tak ten. Tady to, tady, to, tady to tady to mě taky zajímá, samozřejmě srovnání těch starších a mladších doktorů. Mm-hmm. Dneska je to prostě jinak, zaplať pán Bůh jinak. Mm-hmm. Jako dřív prostě to bylo automatický, že ho šéf ti nakázal, se služeb a ty si je vzal, polaboval si, ne, neměl si soukromý život nic, ani se nechodil z po službě domů a podobně jako věci. Dneska ty mladí, co jako, co že jde se služeb, se se zbávně nebo vůbec, ahoj, mm-hmm. tam, jdu tam nedělat. Prostě. Mm-hmm. Já nikomu nenudím ani jednu službu. Máš dvě děti, ještě když je třeba samoživitelka nebo, nebo mm-hmm. manžel je nějaký biznismen, který nemá čas, tak jako já ti budu nutit, nutit sloužit tady v onočních. Ano, pak když ti to nutím, tak ji třeba pak dám vadní volno pího, což aby mohla být s těma dětma věnovat se jim. A, a furt je to prostě matka, že jo. Mm-hmm. Takže jsem rád, že ta nová generace doktorů už si nenechá v úzovkách srát na hlavu, pardon, už tak to střední. <laughs> ne, nechá si, no, už si ne, nebojí si říct o peníze. Ta mm-hmm. práce je baví stejně, že jo. Tady, pak ty staří, no, dneska ta nová generace oni jako nechtějí dělat, to není pravda, ta práce nás baví taky, chceme dělat tu medicínu, chceme dělat pocit poctivou, buď super špickou na fakultě, nebo, hmm. nebo poctivou e, někde v periferii. Chceme za to mít prachy, ale chceme mít ty volný čas. Dneska se hraje o ten čas, že jo? To, je ta, to je ta modelita, která je jako zásadní, e, ten volný čas. Hmm. Jako mít prachy, ale nemít ani, ani jako volný odpoledne, tak jako k čemu to je, že jo? Takže jsem rád, že nová na se doktorů si tuto nenechá líbit, to ozvou se, nechají se zaplatit, e, sloužit, ale služit, sloužit kolegiálně, ne, ne se takhle nechat sedít a zkoužit, to je nesmysl. No ale když se teda ještě podíváme zpátky k tomu tématu zavírání nemocnic, tak já v tom vidím velký problém právě třeba pro ty trochu hůře mobilní pacienty, kteří jsou tam někde ze Šumavy. Chudáci se nemůžou dostat do nemocnice, protože třeba, já nevím, ale třeba Sušická nemocnice, ty jsi tam, ty jsi tam působil, takže o tom něco víš. Yes. Chirurgie jsi tam třeba zavřela, ne? Tam je teďka jenom snad jednodenní ambulance. To pro ně musí být hrozně komplikované. Eh, ano, tak si narazila na další zajímavý téma moje. Já jsem byl zřízel v nemocnici v Sušici a primář na interně. V momentě, kdy jsem, jasně já jsem zavíral tu chirurgii, já jsem tady to rozhodnutí udělal tenkrát já. A prostě už jsme byli soukromá nemocnice. Už to nebylo placený krajem nebo státem, už to byla soukromá nemocnice a ta chirurgie prostě dlouhodobě nefungovala, neměli operace. Vem si, že oni měli nějakých 40 operací za měsíc. Jo, na dva sály platíš aristu, instrumentářky, všechno platíš a na dva sály 40 operací za měsíc. To je jedna operace denně, nebo jedna celý dva operace denně. Tak co to má za smysl? To posládá kvalitu. Dneska máš jasně daný studie, je to třeba u porodů, že jo? Čím víc porodů, tím líp ten tým funguje, tím líp to jde. Když uděláš 200 porodů, nemá smysl to dělat prostě. Když jich uděláš 1000 nebo 5000, tak už seš, tak už seš prostě frajer a ta kvalita je tam obrovská, je to profit pro ty pacienty. A my jsme byli už někdy na soukromá nemocnice, už nás vlastně měl Penta, do toho malinkatý sušicko, ten zpátky malinkatý. Lidi už byli zvyklí jezdit jinam, protože věděli, že to, že to není úplně kvalitní, takže spousta lidí jezdila do, do strakovní zoklatov. Tam, já jsem to nechtěl zavřít, chtěl jsem se na první lidi teda, že jo, a to se bohužel nepodařilo, protože na tu periferii to hodně těžko scháníš. Pak už jsem i primáře měl a zkusili jsme teda, že uděláme i jednodenní chirurgii, že se budu dělat prostě, jo, to je definovaný prostě, ale mm-hmm. umím to, dělám žlučníky, dělám žíly, dělám kýly, mám to nadefinovaný, operace je, ano, otevřeme, dneska děláme, operace není, tak není, není personál, neplatí se. Je to, jo, já úplně nechci tím dráždit tady těma detailama o tom, o, tom, o tom soukromu, ale prostě někdo to musí platit a jako nic není zdarma, že tady nějaký politici říkají, že mají být obědy zdarma, no to je prostě nesmysl, nic není zdarma hmm. a co je zdarma, tak je podezřelý a smrdí to pěkně. No já vím, že třeba ve Švédsku, tak ve Stockholmské nemocnici to perfektně funguje. Tam je nemocnice snad takhle už soukromá od, já nevím, 1999 nebo od už prostě přes 20 let. A už po dvou letech jsem strašně zvýšila výkonnost, snížily se náklady na provoz té nemocnice, zvýšily se příjmy a samozřejmě motivace těch lékařů a sester. Hmm, potom. Jo, jo. Takže ono asi jakoby je to v tom, jako to řešení trochu? Jo. Určitě, naše společnost to ještě měla připravená úplně, tady když to mm-hmm. řeknete nahlas, tak já jsem v těch sušicích, sušice jsem se musel odejít s vidlem a v zádech, že si v podstatě ty místní lidi to nepochopili. Každý mimo sušice to chápal velice dobře, ale ty místní to prostě nepochopili, hmm. argumenty nezabírali, takže já jsem vlastně byl uklizen pak do Sokolova, poněvadž to prostě už jako nešlo politicky dál. 
Takže já jsem fanoušek privatizace zdravotnictví. Jo, to, to je kombinovaný, že jo? máte silní fakultní nemocnice, které jsou pod ministerstvem zdravotnictví, ano. Klatovy, velký špitál, dobrý, že jo? to má taky smysl, ale ty mm. menší, tak ať, ať se střelejí prostě. Mm. Proč se roky sami nestřelejí? No, vím proč se nestřelejí, ale za mě jako prostě střelit, bude to mít, ty Agel to umí, ten má sít nemocnic, že jo, na Moravě, nebo kde umí to, ty nemocnice vydělávají. Mm. My jako pentiácký nemocnice taky víceméně vyděláváme, mám pozitivní mm. internu, mm. vydělávám. A proč teda interní jde jsou minus 10 milionů? No, protože Kraviny, no a ministerstvo zdravotnictví s tím nic nedělá, že by podpořilo právě tyhle ty periferní nemocnice nějak jako z jejich vlastní iniciativy. To za zazora také se to nedá řídit tady ty věci, ne, ne. to musí ze spoda, to se musí za mě, jestli by to někdo stál, tak by se nějaký ty nemocnice měly prodat. Tomu kraji by se ulevilo, zmizelo by těch 300 milionů, co tam jako si použijou, mohli by se dávat opravdu tady toho. Mm-hmm. A ta nemocnice by si našla sama z té evoluce, prostě ta nemocnice mm-hmm. by si našla sama na svou cestu. Jo, ty pacienti si řeknou, to je vlastně to je klient, vyrobí zde nějakou službu a ten pacient, on, on řekne, co chce, co potřebuje jestli potřebuje chirurgie nebo tady to a v dnešní době vzít babičku a z Modra ji do, do Sušice a odvést ji do Klatov nebo do Strakonic 10 km navíc, to žádný problém prostě a tam, tam ty týmy mají připravený takže tady to konkrétně u té Sušice to byl, to byl prostě správná věc dneska, mele se to do dneška tam do dneška to nikdo nevyřešil a každý dneska uzná, že jsem měl pravdu, že to bylo prostě správně ale, ale už jsem na šestí pryč no. Hmm. No, ono s tím trošičku souvisí i odliv lékařů do zahraničí, protože mladí lékaři nemají moc motivaci, tak je třeba problém u vás v Sokolově sehnat mladé lékaře, udržet si je tam vůbec? No, tak obecně je problém, že spousta lidí z těch periferií, když studují v Praze, v Plzni, tak nemají úplně tendenci se vrátit, ale někteří ano, někteří mají hmm. ten region natolik rád, že se vrací. Teď nám nastupuje jedna holčina vlastně od září, hmm. mám tam kolegy i Čechy. Samozřejmě na té periferii bychom to nedali bez cizinců. Hmm. Teď tam zrovna zavítal soudruh Kubek, co vydává ten nejdelší časopis na světě. Taky ho budeš odebírat brzo. Ejo. Si počkáš. Tak tady ten soudruh dorazil a moje kolegyně ukrajinská tam mu tam dala čočku, protože bylo, jako Češi odcházejí tam na západ, že? Mm. tak musíme to brát od jiná. A, a ty podmínky, které tady pro ty Ukrajince byly, já tam s nimi jezdil na ty, na ty aprobace, na ty zkoušky, no to byla normální šikana. Jako. Buzerace, šikana, hrozný to bylo. V jeden den v cizím zase dělat čtyři státnice. V jeden den, to, to, to jako udělá, pokud se tady z, z, anglicky, bych tam, bych tam kvákal nesmysly úplný, takže my jsme je tady potřebovali, chtěli, ale rozhodují, že jsou druzy z komory v Praze nebo kdo, který jakhle klepou v Praze, kde samozřejmě Ukrajinci nejsou, tam je Čechů dost, jo, ty vůbec... Hrozný, jako, takže ta moje kolegyně Táňa, kterou zdravím, tak mu dala takovou čočku, já jsem následoval, jak jste nám házel jenom klacky pod nohy. Pak se začal tlačit, tady paradoxně musím teda pochválit ministra Vojtěcha, jak se aktuálně nesnáším, tak on tady v tom konkrétním případě Ukrajinců se hodně zasadil. Mm-hmm. Ty státnice se rozdělily, jako dělají dvě v jeden den, mm-hmm. pak třeba za dva měsíce další dvě. Říkám, a to s nimi jezdil jako doprovod, tam holka šla na záchod a šli mé dvě bachařky, s ní šli na záchod, prostě já jsem se že dají, že dají tím elektrošoknáky potom, nebo no, hrozný, hrozný. Já miluji Ukrajince, prostě mám dva Rusy, prostě geniální, přispívají, přispívají na válku v Ukrajině, prostě teda na tu stranu ukrajinskou, mm-hmm. takže já vůbec to jsou lidi jako my, skvělí, leč jsou i lepší než my pracovně, mm-hmm. já bych dostal od nějakého, Derníka z fakultky a udělal mi tam práci, co mi dělají tady ty doktoři, tak je za tři dní, za tři dní je mrtvej. Mm. Takže tady to, jak mi jelo náznaky něco špatně na Ukrajincích, tak jsem, tak jsem jela řík krev a to, to fakt ne. To. No, ale tak když se podíváme třeba na různé ty bonusy, které nemocnice nabízí, to jsou obrovské částky, nebo jako jsou to statisíce, jo? já vím, že Karlovarská nemocnice teďka zase navýšila ty stipendia, nebo nabízí různé byty pro absolventy. Pomáhá to? Máš s tím zkušenost, hmm. že to třeba zlepšuje? Myslím si, myslím si že jo, no, no. tak jako dobrý je, že ten člověk se tam dostane, že jo? třeba dobrý je, že teď konce Podařilo, že třeba můžou už na té medicíně tam chodit tam jo, na, mm-hmm. na internu, na stáže, mm-hmm. takže když se tam tím chováte hezky, mě takhle kolega, který k nám nastoupil, chtěl dělat dětský, mm-hmm. ale byl u nás na stáže na interně a řekl, to je to super, tady je sranda, veselo, maká se, prostě taková bude dělat tady no, mm-hmm. a dělá tam do dneška u nás vlastně mm-hmm. a je spokojený. Takže Tady to pomáhá, ale kdo nechce zpátky, tak nechce prostě. No, někdo, někdo se zamiluje tu Prahu nebo tu Plzeň a zůstane tam, někdo se vrací. Úplně, on těch doktorů je dost, on, to, to se si na, spousta fanoušků získává, ale doktorů je dost, ale ta efektivita toho zdravotnictví není úplně dobrá. Mm-hmm. My máme mnohem víc nemocnic než třeba v Rakousku, že jo? Mm-hmm. A ty nehekají, makají. Tam prodali některý ty státní špitály soukromníkovi, ten je vzal těch osm špitálů, dva zavřel okamžitě, použil si tu sílu, že těch ostatních nemocnic, zkvalitnil tu péči. Prostě, 
nespolupracuje se, to vidím, vidím to, že jo, cheb, to jak jsem psal s tím chebem, že jo, mě nevadí, že to zavřou, dobrý, ok, ale ta nekomunikace, že ta nekompetentnost, že to no jasně, já jsem vlastně řediteli, říkám, ale až vy to víte, tady to ne, jsem rudý vsteky, má tím tady do stolu, prostě nic, oni prostě zavřou, ne, ne, nemám to ani vědět. Co kdyby my jsme mě, jo, nebylo potom omezený, nebo jsou dovolený, tak nás tam bude málo, Jasně, že jo? A oni Ještě úplně bez krupolí, no. Já jsem teď víc smazal, že jo, protože nechci jako to hrotit. Jsi nám označil pana Hejtman Kulhánka, když jsme si o tom psali, ale... Jako no, se, ty pobuřeš hodně, jako no, jasně, ale, ale, ale dobře, ale kdo je blb, jako blb jsem já. Byl jsem já, který jsme nezavřeli, já jsem v pět let Sokolově, nezavřeli jsme ani jeden den, ani nevomezili, ani za covidu jsme nevomezili. Chyb byl zavřený furt, furt nám tam posílali prostě, my tam, já do dneška v chybu sloužím. Hmm. Teď jsem, když jsem tam vlastně přijel, sloužím přes 100 hodin měsíčně v chybu. Hmm. To je skoro uvazek celý. Hmm. A oni budou říkat, že já jsem nekolegiální hitman, kulhán, jak se zbláznil v kině, já jsem nekolegiální, něco zavírám, já nekomunikuju. Ježíš Maria. To, je, to, je jako, to, to se jim nepovedlo, je to ostuda teda, opravdu ostuda. Hmm. No ty jsi si taky během covidu zažil své, hodně si byl mediálně vidět, já si myslím, že to tě úplně vystřelilo <laughs> úplně do jiné dimenze. No, jaké to bylo, to by bylo období, protože byl si terčem mnoha takových jako pomluv, nejapných poznámek, hmm. jak na to nahlížíš? No, tak to je, takhle se to nějak vyvinulo, já jsem si to úplně nevybral, možná vlastně trošku jo. Zajímavé, vždycky ty rozhovory děláme čtvrtek. Já ve středu chodím s kamarádem vždycky na kolo, pak no. jdeme na nějaký to pivo, že? A zajímavé, že rozhovory jsou vždycky čtvrtek, no, tak člověk má trošku otevřenější mysl a prořízlejší jazyk. No, tak, takhle to bylo, my jsme tam jako trošku padali po hubách, no, tak tenkrát přišla česká televize, vedení Penty neprozíravě umožnilo ten rozhovor, no, mm. pak to trošku litovali samozřejmě, že jo. Nic, tak já mluvím pravdu, no já jsem přímej, prostě když se mě něco zeptá někdo, tak to řeknu tak, jak to je, pak s tou mám někdy problémy, samozřejmě pak tam byli už jako nenávisti, chodili mi v nějaký fotku dětí mi poslali a ryb, jako rest in peace, Ježiš, jako, tak to je jako, no tak někoho jsem nežaloval, neplakal jsem, Aha. makal jsem, hmm. ať přijde ten frajer, ať přijde ve zbouchačky sám za mnou a můžeme si to vypovídat. Hmm. No, tak je to zajímavé, no, ale vidíš třeba zpětně takhle nějaké chyby, nebo co jsou vlastně ty největší chyby, které se Česká republika dopustila v rámci téhle pandemie? Když to vidíš takhle zpětně. No, tak ty chyby dělali všichni, že jo, samozřejmě. Já jsem byl hodně, hodně na linii pana profesora Konvalinky, do dneška na ní jsem, do dneška ho poslouchám. I většina těch mých názorů byla vlastně jakoby reprodukce těch jeho slov. Je to machr, který tomu rozumí, že jo, prostě to načítá, sleduje, to já ani takový prostor na to nemám, že jo. Hmm. Já jsem spíš opravdu ten dělník ty medicíny. Takže chyby tam byly, někteří se pak ostranili, samozřejmě těch mrtvých nemuselo být zaleka tolik, bylo jich hodně, bylo všechno zavřený, ale to jsme my Češi, no, prostě my na to nejsme úplně jako v dobrý kondici společenský, jo, tak máte na hradě takovou trosku, že jo, jako vrchního velitele zbrojených sil, to je prostě tak strašná ostuda, mm. to ani nechci komentovat, měli jsme tady babiše, že jo, 8 let nebo kolik, no tak jako co, co čekáme od sebe, jako, mm. pak když jsme takhle pitomí a takhle volíme, no tak těžko můžeme zvládnout nějakou takovou epidemii, že jo. Mm. Takže tam, a už se to nesedně pitvat snad, těch mrtvek tam bylo strašně, celý rodiny tam umírali, ze štrčení rodiny si umřeli prostě, tak jo, no, tady, no. A tady se jako razili vermektýny a něco. Nás spíš mrzelo, že nám jako nikdo úplně nepomáhá. Tam to vlastně bouchlo, že v tom našem regionu jako první a nejvíc. A, a dělalo se, strkla se hlava do písku, že se nic neděje. Vlastně tak jsme začali trošku držkovat, no tak pak se to zlepšilo, ale se ta koordinace nebyla. Tam kdyby motol chtěl, tak to všechno přejmul. No. Tak, tak to prostě Já vím, že ty jsi nějak i byl z toho nechvý nešťastný, že se odmítly německé nemocnice nebo pomoc těch německých nemocnic? No, to, to byla politika, že jo, prostě jo. T, sekta, ano, to jsou mstivý, mstivý lemplové, takže Hejtman Kuhánek, že jo, chtěl prostě tady to dělat, no a Vildomec vám tam to házla vidle, pochopitelně, no, že se to nezrealizovalo, muselo určitě kvůli tomu pár lidí navíc, no, tak to je tečka, fakta. Hmm. No a máš teda naději v lepší teďka zítřky s novou vládou? No tak já jsem samozřejmě fanoušek vlády, není nic ideálního. Bohužel museli s tím, s tou, s tou troskou na hradě udělat nějakou dohodu, že jo, prostě a teď teda hmm. některé věci nejsou podle mýho ideální, ale oproti srovnání s mafiánovou s tebáckou vládou je to, hmm. je to zlepšení o miliardu procent, takže já, já jsem takový kerulán, vždycky budu držkovat, takže to už se u mě vidí, tak jako vždycky budu vidět jenom půlku piva, ne celý, takže, takže držku dál, ale jsem šťastný, Fiala se chová slušně, výborně, ale trošku museli s tím dál něco podepsat a, a mě mrzí, že lidi, kteří by měli být v kriminále, tak prostě nejsou, to jsou opravdu jakoby lidi jako Minář, Nejlí, to, to jsou 
to je dno, to je prostě faltínek, jak může být faltínek na svobodě. No, to nechápu, prostě, teď to je. Teď, teď zavřou nějakého švachulu v machulu v Brně, ale že tady ten hajzl prostě ve stále dál všechno řídí, to někomu je vadí, no, tak. No, jsem asi idealista takový naivní. No ale mě by ještě zajímalo, já vím, že nejsi epidemiolog, ale myslíš si, že nás na podzim čeká další vlna covidu? Mm, nevím, no, se o tom docela mlčí, ani už nejsou žovat rozhovory s těma borcema, co to co to se to studiou, tak jako studiou. zametlo, mm, teď mm, se mm, neřeší jako nic. Takže nevím, no. Myslím si, že obecně ta epidemiologie nebo ta virologie bude mít jako větší a větší prostor. Myslím si, že přijdou horší viry. To ať vemte, že to bylo relativně ještě jako dobrý. Jako ten virus pak zmutoval že do té do toho omikronu a odešel, ale až přijde nějaká tačí chřipka, něco takového horšího velkým, tak tam to sedou, ty, ty, ty v Americe hodně ty imunologové a ty jsou takový jako nervózní z toho. No. U toho covidu se nevědělo, já si osobně myslím, že první ty verze, proto tam jako všichni plašili, byla verze, že jako nás to tady jako sejme prostě všechny. Hmm. Jo, to si myslím, že byla prvotní nějaký jeden z těch scénářů, byl třeba takový, že fakt jako půlka planety prostě může. Takže proto se zatáhlo a proto my jsme byli citliví na to ty, tady na ty popírače a tady to, no to, to je, a to ani nechci komentovat. To, hlupák, hlupák je hlupákem a hlupákem bude. Hmm. Hmm. No já se snažím vždycky i na své hosty najít nějaké zajímavé informace. No. <laughs> jo, tak doufám, že mi k tomu něco teda povíš. Já totiž jsem slyšela, že nemáš teda jedno ucho. No. Jak se to vlastně přihodilo? No, mamka no, hodně kouřila asi, nebo co, myslím. Já jsem se tak narodil, no, takže od narození vlastně nemám jedno ucho. Nebylo to úplně sranda zpětně viděno, mm-hmm. v, tý, v tom dospívání děti jsou sice zlatý, ale jo, občas i svině, že jo, no, tak tam samozřejmě ty posměšky a tady ty věci, tak tenkrát, dneska už se tomu směju, ale tenkrát jsem se úplně nesmál a měl jsem z toho dostal velký mindrák, takže já jsem v nějakých 30, 30 let nosil vlastně dlouhý vlasy, mm-hmm. i s, abych to měl jako zakrytý, že jo, I, i jsem vlastně dostal modrou knížku na to, kterou jsem nechtěl, a na ten nás sovali, jsem tam stál a tam ty lemplové všichni odvedení a mě, mě, mě dali modrou knížku, tak jsem protestoval, že nesouhlasím. No. Nešlo to, samozřejmě, když nemáš, neslyšíš na jednu stranu, tak znáš fyziologie, mm. jak se lokalizuje zvuk že, mm-hmm. a podobně, takže na mě někdo zavolá, mm. někde druhý někdo zavolá, tak já vůbec nevím, kde. No a ty jezdíš na kole, není to problém na kole? No asi do toho druhý uchávám sluchátko a muziku na hlas, takže to bude rychlý. Neuslyšíš auta? No, že to bude jistota. Když to bude kamion, tak si myslím, že to nebudu řešit. No. My jsme na tom uchu, že jako vlastně to, co vidíš tady, tak to je, je, je silikonový implantát, epitéza. Chodil jsem, chodil jsem do fakultní nemocnice, která nebudu jmenovat, tenkrát v 30 letech, mm-hmm. kde teda jako na plastice něco vyráběli mm-hmm. a vypadalo to jako prasečí ucho. Pak když mi to ukázali, říkám, co, že to mám nosit tady, to stejně budu nosit dlouhý vlasy, to nosit nebudu. Pak je tam ještě dali nějaký vrty, vrty do hlavy, to mi hnisá do dneška, takže, takže pak jsem šel do soukroma, našel mm-hmm. jsem si úžasného inženýra Rosického ve Frýdku místku. Soukromá klinika, jezdí do Ameriky, mm-hmm. tam nabírají zkušenosti, dělají různé nosy, prsty u onkologických nemocí, vám dají oko, nos, všechno prostě mm-hmm. doplně dodělají a dělají uši. Takže jsem tam přijel na týden, jsem tam ubytoval, oni mi to druhý ucho jako vlastně dali do nějaký sádry něčeho, sádry, obtiskli, obtiskli mm-hmm. pak udělali výlivku, něco z toho pak do tiskárny, 3D tiskárna, že mi mm-hmm. tisknou uši. Mm-hmm. To ucho vydrží třeba do plásnu, že mám vlastně si jedu pro tři uši, oni mě vytisknou, mm-hmm. pak mi to dokreslí, pak je to vidět, jsem jaký smálej v televizi, když pak třeba je, když je zima a já jsem, nejsem upálený nebo něco, tak, tak to svítí, že je to jiná barva, ale musím poděkovat tomu Frýdku Místku a malinko si se ještě uchnu do tvojí medicíny, že soukromá společnost ve Frýdku Místku, inženýr rosický, mi zlepšili život o milion procent, prostě já v té době můžu chodit na krátko, že jo, začal jsem se líbit ženským, tak je taky příjemný. A ten život je prostě zajímavější, je hezčí, no, a, a ve fakultě se mi chtěli dát prasečí ucho, no. Tak no, ale jak můžeš o těch, těch barvách, těch uší, tak nemůžeš mít třeba jedno jako na zimu, to jedno na léto? To by šlo, to by šlo, to by šlo, no, tak já to tak jako neřeším, ale jsou s ním vtipný příhody, že jo, ty moji dobrý kamarádi, tak tam to jako pálej, že jo, to ucho, a nebo pak ne, ne, se objeví v pivu někde, že jo, když někde jsme. Ale no, to je sundavací, jo, teda to se To se lepí. Hmm. Jsou magnetky, že někdo to má na magnetky, se jim jako naťukne magnetkama, ono jako na to. Uh-huh. A já to lepím, já to každý večer vlastně sundávám, skoro pět A je to tkáňový lepidlo, jedno uh-huh. mám takový jako lehký, normální, když nesportuju, a druhý mám třeba, já jsem tam i florbal, že jo, a uh-huh. OK, takže drží to hezky. No, takhle by to šlo servat, když, tak taky, to je pak sranda, když vám někdo to jako 
utrhne, že jo, třeba jsme se někde pošťuchovali něco ze strany a navíc si káče po říčí a, a Radek Hlad z katedry tělocviku, že jsem ti souhru, jsem ti urval ucho a říkám, no vidíš, to jsi hodnej, no. Takže nikdy je to pak jako vtipný, no, nebo tak jednou, jednou jsem ho, jsme slavili jaký na rozky s kamarádem, bývalým teda bohužel kamarádem, a slavili jsme na rozky a ho nechal v té hospodě, že jsem tam někde se potácel a ono spadlo a nechal jsem ho tam, ne. No a druhý den ten kamarád šel do té hospody a říkal, ale prosím tě, tý barman se našlo tady ucho a ono, našlo, našlo, co mi to děláte, já jsem už v té hospodě našla všechno, myslím, že je všechno, ale ucho poprvé. <laughs> tak to je ono. Asi pro dětství to nemohlo být asi jednoduchý. No, to... no takový malinký mydráček si jako nosím, proto jsem na to ty věci citlivý. No, já jsem jako právě kolik... nevěděla, jak moc o tom budeš chtít mluvit. No, nebo ne, jako... dneska už jsem v pohodě, ale tak hrál jsem hokej, tak hokej jistě, tak nejsou ani intelektuál, ale nezvědy, no, tak... <laughs> Co a na Gimplu už ne, na Gimplu tam už, tam už to byly jako fér lidi, že na Gimplu tam ty už se jako nesmáli, že jo. A i vlastní bratr se mi smál, no, mm. tak... Mě by ještě zajímalo, jaké máš plány do budoucna. Hmm, no, to mě, taky, to mě taky. No, ale jsem takový trošku jako zabržděný, mm-hmm. zabržděný v prostoru. Mě hodně bavilo manažerství ve zdravotnictví, myslím, že tomu v celku i rozumím. Když mm-hmm. jsem vlastně studoval třeba s Vojtěchem Adamem MHA, školu vlastně man- management zdravotnický mm-hmm. u pana Hroboně v Praze, dobrá zkušenost. Takže tady to je obor, který mi jde. Na druhou stranu i tady těma mýma výstupům mediálníma jsem trošku jako. Někteří lidi, že ho naštval a trošku se mě boje, jo, že jsem prořízla huba a, mm-hmm. a tam přece jenom na těch pozicích musí být trošku větší diplomat, mm-hmm. tak na sobě i trošku pracuju. Třeba ten týd s tím chebem jsem smazal dneska, že jo, ty mi to tady mm-hmm. připomeneš. No, no pardon, no, takže, takže já se makám, no, je obor, určitě umím dělat jakoby zdravotnickou ekonomii, to mi, to mi jako do celku jde, prostě umím nadrobnat poměry, aby, aby to si podrželo tu, tu kvalitu, mm-hmm. ale aby to mělo nějaký ekonomický smysl, tak to mi celku jde teď snad v rámci našich nemocí se mi rýsuje nějaká příležitost tady to ukázat, mm-hmm. ten svůj talent nebo umění, nebo jak to nazvat. Mm-hmm. Takže půjdu, pojďme, pojedu někam do nějaké ještě jiné nemocnice pomoct nějaký ekonomický výpadek napravit. Zase se mi to podaří a co mi to otevře, okay. otevře dvířka někam dál. Přece jenom jsem trošku oběť, dělám toho primáře od těch 35, že jo, tak mm-hmm. a ten pocit, že to budu dělat dalších 30 let, tak mě úplně samozřejmě netěší. Takže <laughs> jsem že jo, je šitnej chlap, mm-hmm. nějakou kariéru bych taky chtěl udělat, tak teď jako vyčkávám. No. Na druhou stranu, já vám se jak jsem tady o tom mluvil, nejlepší lidi na světě dělají prostě se mnou, takže já jako vlastně, když jsem na mítu třeba dostal tady z regionu, tak já ji vlastně nepřijímu, protože já bych tam ty lidi prostě neupustil, hmm. mám je všechny hrozně hmm. rád a jsou to nejlepší zříči, zříči a lidi na světě, co znám. Hmm. A máš nějaké politické ambice? Protože já vím, že i do politiky si trošku jako fakt. No, no já, jsem tak, já jsem pravičák, že samozřejmě to asi je poznat. Hmm. Když jsem byl v ODS svýho času, už je dávno, tam nějak pak kolem toho půl šestým nečasem jsem odešel, říkám, no, co to tady předvádíte. Pak jsem byl v Topce několik let, že jo, dneška si vážím Kauska, Šancenberga, Markety Pekarový si vážím na těch lidí. A tam jsem se poslední dobu jak nepohod, tady je regionálně v Plzni nějak si myslím, no ale nechci to komentovat, že mi asi budu nadávat, když jsem něco říkal, tak to nebudu komentovat. A už delší dobu vlastně pokukuju, postanu nějakým způsobem, vážím si Petra Gazdíka, pana Rakušena si vážím, prostě jsou to za mě makáči, poctiví lidi, měl jsem i dobraných kamaráda, vlastně bývalýho starostu Dobřan, který byl taky staňák, tragicky náhle umřel v mladém věku, bohužel, a už ten mě vlastně lákal do stanu, takže teď jsem, teď jsem v tom pokročil a jsem členem nebo příznivcem, oni tomu říkají příznivcem, jsem příznivcem nutí stan a mm. držím jim palce a jsem jim k dispozici, když budou potřebovat se zdravotnictvím třeba po, mm-hmm. poradit, což se trošku divím, že mě ještě někdo nevslovil, ale... Možná <laughs> teďka. <laughs> no tak já jsem, že jsem ostrý, že jo, tak já jim řeknu, OK, já to vyřeším, jako tady máte 300 minus milionů, tak já vám s toho udělám 100 milionů minus jenom, berete, neberete, no ale budu tam a budu se říct tomu doktorovi, hele, tak ty jako tady v té službě nebudeš koukat na seriál, prostě ho to budeš makat, prostě, no a to oni nechtějí slyšet a je to citlivý mm-hmm. a všechny ty změny musíš dělat na, jako pomalu na dlouhou dobu, jsou celý knížky, že jo, jak udělat změnu, no, tak, tak já učím se za pochodu. Mm-hmm. No ale jak tě teda poslouchám, tak máš docela nabitý program. Jako když to takhle vidím, kde všude sloužíš, pracuješ, sport, mm. jak se to dá všechno skloutit takhle? No tak manžel a otec roku nejsem, tak bych to nazval, to asi nejsem, samozřejmě mám miluji své děti, manželku, trávím s nima veškerý čas, co to jde, ale, ale jsem, jsem dost pryč, no je to tak. Na 
my chlapi jsme takový přerostlí, přerostlí děti, no, tak my potřebujeme hrát si, že jo, jsme jako nezlobili a tak, takže já potřebuji taky nějaký, nějaký impuls a něco, něco vytvářet, že jo, my jsme prostě, my jsme prostě přerostlí děti. No já mám na tebe ještě poslední otázku, co bys chtěl zkázat na závěr našim posluchačům? No, p- trošku pozoruju, hodně u sester, někdy u doktorů, jakoby takový jako to vyhoření a že jako všude je to lepší a tady to, tak jako moje poselství je, že to je pecka prostě zdravotnictví. Rozhodně jako doktorina prostě je to prestižní, krásná práce, mm. lidi se nás vážejí, že jo, zachráníme životy, máme slušné platy, v podstatě to je dobře placený dneska. Pán jsem doktor, který má testaci a nebojí se maka, tak má na 100 tisíc úplně levou zadní, že jo? takže to prostě není problém. Hmm. Ale dost jako si toho nevážíme někdy, jo? držkujeme, furt koukáme jenom nad sebe, nekoukáme pod sebe. Hmm. Vždycky říkáme, ale na měsíc zavřít nemocnice a vyhnat, vyhnat nás na fasádu, prostě v zimě, dělat pěkně fasádu, ohřát si ruce za, za 20 tisíc, jako zjistit, co to je. Takže můj zkaz je, dělejte to, studujte, těšte se do práce, je to super, byť to má samozřejmě své muchy, jako všechno, ale obecně je to krásný obor, prestižní, dobře placený a skvělý, prostě je to skvělý život dělat, dělat doktora, ať je to v fakulce nebo, nebo v menší nemocnici, prostě je to superový a doporučuji všem. To je krásný, protože naše epizoda vyjde... Co, co, a za 14 dní v době zkouškového. Takže spousta studentů teďka asi si tohle to dává v rámci prokrastinace, tak je to možná namotivuje. Jo, určitě, určitě. Říkám, je to jedna z nejlepších prací, co, co si si mohli vybrat a buďte na to hrdí. Mm-hmm. Martina, já bych ti moc chtěla poděkovat za rozhovor. Děkuji, že jsi přijal pozvání, že jsi se mnou probral témata, který si možná ještě nikdy neprobíral, nebo v rozhovorech jsem o nich ještě moc neslyšela. Ty jsi spíš vystupoval v rámci covidu a potom teda v rámci tvých poznámek na Twitteru, mm-hmm. například teda nedávno DVTV. Mm-hmm. Přeji ti mnoho úspěchu, ať už v pracovním, osobním nebo sportovním životě. Měj se moc hezky, ahoj. Já tobě taky děkuji za pozvání a brzo se cokoliv uvidíme, až tam nastoupíš. <laughs> Nevím. Děkuji, mě se. Ahoj. Ahoj.